那只巨魔手漆黑无比，散发着无边邪恶之威，其大可遮日月。粗略看去，约莫数万里左右，一掌之下，恐怕连这一方的半个神界都将会在这一掌指下被轻易的毁灭。在这种巨魔手的力量轰击下，在场的那些神指强者都是纷纷色变，他们感到了无法抗衡的恐怖气息。这就是来自大地之手的真正威力吗？在场的天卫神在这股力量面前，简直就是不入眼的蝼蚁罢了。无边的巨魔手所过处，空间尽数的崩碎，化为一片的幽黑。下一刻，众神之强者便是发现，在那巨魔手上，竟是生有这一张漆黑的魔嘴。那魔嘴宛如一个黑洞，如洞之间，将天地间的一切都是吞噬而尽。只要落入其中，就算是九重天卫神或者九重天卫神巅峰的神指强者，都将会在顷刻间被硬生生的在其中化为虚无。那种感觉，仿佛是只要任由那巨魔手不断的吞噬下去，恐怕连整个无量神渊都会被其尽数的吞噬。大地之手显然也是知晓。寻常手段对这位元尊根本毫无作用，所以也完全没有留手的打算。一出手便是他自己的强横杀招。要知道，在全盛时期的时候，不知道有着多少大咒九界的神指强者，在他的这一手之下，化为虚无尘埃，真是好恐怖的力量。萧炎也是在此时深深的吸了一口气，他望着那庞大的无法形容的巨魔手，头皮都是有点发麻。那种力量有点超越他所认知的范围了。这大地之手的力量很不简单，被封印了数千万载，竟然还有着如此的恐怖力量。要不是老爹来了。恐怕我们在场的所有人都已经死于这魔手之下。小龙此时也出现在了萧炎的身旁，他也是凝视着那笼罩而来的巨魔手。虽然说着沉重的话，可是丝毫没看出小龙他们有着担忧。想必大部分的自信应该都是来自他们的这位老爹元尊身上。萧炎也是冒昧的问了问，道：“元尊应该没问题的吧？眼下元尊可是他们所有人的依仗，万一他再失手的话，恐怕无量神渊中的所有人都将会被大地之手顷刻间抹杀。”妖妖倒是显得很淡然。对于元尊的实力，他可是了解的更深。毕竟他是元尊的爱妻，当即淡淡的道：“若这大地是完整的身躯，倒是能够碾压元尊。可现在的他，实力也就半道神而已，或许会比寻常的半道神强上一些而已。”闻言，萧炎也是点了点头。这大地在完整身躯的全盛状态下，那必然是极其的可怕存在，不然当时的那几位大能也不可能会联手对战这大地，并且自身的所有力量尽出下，才将这大地解体，后将其封印而下。要知道。那几位大能的实力，乃是大咒顶点的存在。由此可见，这被解体封印的大地绝不简单。而在萧炎他们的交谈间，此时的元尊，他的神色没有多少的波澜，望着那笼罩而来的巨魔手，那足以让得连同境界的半道神都会感到棘手惊惧的可怕攻势。但在他这位大道主神的眼中，却只是显得稀松平常。你这般强大的实力，即便眼下并非全盛时期，也让我感到有些惊讶。不过，既然你欺我妻儿，今日你这手臂还是留下来吧。元尊的声音落下。伸出手臂，手中的天元笔直接对准了对方，然后天地间的所有气运道意便是朝着天元笔为中心的席卷而来。这股力量十分的玄奥莫测，金光再一次的暴涨下，一股只有元尊知晓的大道之力已经在天元笔中凝聚而成，金光无比的绚烂美幻。若是看得仔细，就会发现这些金光上确实有着大道气息的玄奥力量。很快，元尊直接挥动着天元笔，对着眼前的空间处一点下。大道金光便是从天元笔中暴掠而出，对着那具魔手的方向急速闪去。巨魔手所散发出来的魔气，在那金光的影响下，竟然又出现了溃败的迹象。如此震撼的一幕，却是让的那大地之手上的那道魔影面色一变，那双暗红色的眼瞳中掠过一抹震动之色。随后，他也是毫不犹豫的暴射而退，释放出无边的魔气，在其前方形成了巨大的魔气的屏障。金光最终与那巨魔手狠狠的撞击在了一起，顿时间，一股无法形容的力量爆发开来。整个天地都是在此时变得格外的扭曲，那恐怖的巨魔手所散发出来的魔气，几乎是顷刻间就被金光吞噬殆尽。而那一道巨魔手，也是在此时直接被那玄奥无比的大道金光冲击下，硬生生的被震碎而去。在那下方，诸多的神指强者都是目瞪口呆的望着这一幕。这大地之手这一般恐怖的攻击，竟然就被元尊如此轻易的化解了，无边无尽的绚丽金光冲刷而过，那挡在大地之手前的魔气屏障也是疯狂的被摧毁。最后，金光冲击波直接洞穿空间，将大地之手也是笼罩在了其中。顿时间，天地激烈的震动起来，大地之手所在的那一片空间，竟是硬生生的轰碎成了无数空间碎片。那滔天般的毁灭魔气，更是在此时被大道之威给吞噬的干干净净。元尊望着那破碎的空间，则是微微一笑，道：“这一招，我名为万象天罗。”大道之威依旧持续的释放开来，那所爆发出来的可怕力量，甚至连这片天地都是在疯狂的颤抖着。对于这样的大道力量。仿佛都得是无比的敬畏。这股大道的所过爆发处，那里的空间已经呈现塌陷的状态，那方圆数万里的区域竟是一片漆黑。大道之下的所有生灵万物，都是能够在其中瞬间毁灭。在场的所有神指强者望着这一幕，都是忍不住的咽了一口唾沫，眼中满是惊骇之色流淌出来。显然，元尊的出手实在是把他们都吓得不轻。
，大地之手如此恐怖的攻击，都能给轻易的被瓦解。如此令人骇然的神之力量，就是超越了天位神之上的主神之力。如果这一招对着他们这里蔓延过来，恐怕他们所有人以及这无量神渊，都将会是在顷刻间化为大咒中的尘埃。这就是元尊的实力吗？果然恐怖至极啊！难怪能够成为神界大传奇的人物。此时此刻，这些神指强者心中感叹不已，也是真正的见识到了何为主神的玄奥力量。看来那句“以一人之力抗衡整个神指联盟且不败”的传闻，果然是真的。放眼整个第一等级世界中，元尊这般实力，怕是连那些超神巅峰势力之主都得跌破眼镜吧？见识到了元尊如此的恐怖势力，下方的这些神指强者也是有着极大的震撼。被元尊如此强大的力量击中，那大地之手怕是要完了吧？五神阁以及其他超神势力的人。此刻的目光，则是一刻都离不开那处漆黑的空间。望着那塌陷的空间，刚刚如此强大的招式，想来就算是那大地之手，也得受到致命的重创吧。唐青青也是在震惊之中回过神来。这位元尊先前那一招实在是有点恐怖啊！谁都没想到，这位元尊出手会如此的干脆利落，一上来直接照脸就一个大招丢过去。这种程度的攻击，就算是同样大道主神，怕都得避之锋芒吧。更何况大地之手只是半道神的实力。天地间的众神之都是有些紧张的，望着那塌陷的空间处，然后他们的眼神猛地一凝，只见的那空间深处隐约出现了一道巨大之手，那道巨大之手自然就是大地之手，只不过此时这只大手的身躯表面竟然是布满着裂纹，远远看去，只要轻轻一碰就会彻底的碎裂一般。而在大地之手上的那道魔影，此时的他双目却是一片赤红，显然是颇为的震怒了。神界大传奇，果然还是本大地小看你了。刚刚你的那个招式，就算是同样与你境界的对手。都得败下阵来，你还真是顽强啊！元尊见到对方依旧没有彻底的败掉，倒也并不意外。或许他也早已经料到，想要彻底的抹灭这一只大地之手，也并非非常的简单。毕竟当年这位大帝可是在那几位大能的全力联手下，才将其解体封印，但也无法做到抹杀。从这事情上看，就足以瞧出对方的不简单。但是大地之手虽然也同样惊人可怕，但谁都能够感应得出来，大地之手。还是被元尊先前的攻击造成了创伤。好一个元尊，你以为本大帝会这样被你抹杀吗？那道魔影语气沉沉地说道：“我知道想要抹杀你不会是那么容易的事情，但是我说了，今日你也别想走出无量神渊。”同样，元尊的意思也非常的明显。尽管对方暂时抹杀不了，那么也不能让其彻底的破风而出。一旦破风出来的话，那么就是对无量神界以及整个大咒九界的危机。很好，那么本大帝就要看看你是如何留下我的。那道魔影双目赤红的望着元尊，旋即他一声咆哮，突然化为一道光影爆射而出，直接是对着元尊爆冲而去。他的速度极快，眨眼间便是接近了元尊跟前。而后元尊也是见到，这魔影的身体之中突然有着万丈魔光喷发而出，一股极端狂暴的毁灭力量也是彻底的爆发出来。元尊也是以最快的反应做出了回击，玄奥的大道力量再一次的从体内爆发而出。这股大道力量灌入天元笔中后，直接对着眼前的空间处一点。荡漾出透明的空间，涟漪波动。旋即下一刻，那动荡的空间处，那道道涟漪出去的波动，竟是演变成了金色的波纹，一道又一道的被无限扩大开来。然后，在众人面色无比的震撼之下，那些金色涟漪波动直接对着对方的那股狂暴毁灭力量暴掠过去，两股可怕至极的能量再一次的相撞在了一起。天地间响起巨大的爆裂之声，一道道实质般的漆黑魔气，携带着无比邪恶的毁灭气息，在此时犹如是风暴一般，疯狂的肆虐开来。这些魔气风暴首当其冲的目标，便是不远处的元尊所在位置。不过，面对着这些极其风景的魔气风暴，元尊却并没有什么惊慌之色，只是摇了摇头，淡淡的开口道：“若是想要就这样击败我的话，那我这位大道主神可就被笑掉大牙了。”元尊之际张开手掌，将天元笔悬浮在自己的身前，只见的绚丽金光自其中火铺天盖地的涌出来，化为了一道数十万里的庞大气运防御罩。气运防御罩上，金色光芒规律的流转着，仿佛是铭刻着气运之道。而气运之道乃是元尊此前自己对大道的领悟，他的主修大道便是气运之道。随着气运防御罩的出现，直接是将那爆发出的恐怖魔气风暴的威力抵挡而下，顿时间天地失去了色彩，被黑白之色所代替。恐怖至极的能量爆发，使得空间扭曲碎裂。那等狂暴魔气的风暴，在气运之道的力量冲击下，当即飞快的被碾压而去，直接将大地之手都笼罩在了其中。短短不过数十息的时间，那毁灭天地般的魔气风暴冲击，便是被元尊的这一招给冲刷的干干净净。过了一会儿后，这无量神渊中也再无一丝的邪恶的气息。解决掉了吗？元尊望着眼前的这一幕，也是自言自语了起来，袖袍一挥，那弥漫空间的绚丽金光，也是在此时迅速的回到了自己的体内。不过，也就是在气运之道的力量尽数收回体内时，元尊的眼神突然一动，刚刚那崩塌的空间处，突然间有着一道漆黑的魔气再次渗透出来。那道魔气的诡异，直接是破开空间，然后以一种极其惊人的速度
，迅速的对着这无量神渊之外之外的空间瞬移而去。什么？那大地之手竟然还没被元尊如此强大的攻击给打到？此时此刻，所有的神指强者也是前所未有的面色大变，心中也是为大地之手如此顽强的生命力感到无比的骇然。这大地之手被元尊两次的强大攻击打得支离破碎，竟然还能够有着极其恐怖的实力，想在元尊的眼皮底下逃走。那家伙竟然在元尊如此攻势之下，竟然还有着如此瞬移的速度。萧炎望着已经消失在无量神渊边缘的大地之手，面色也是一片凝重气。他实在没有想到，对方竟然真的能够在元尊的眼皮底下逃走。一旦彻底的被对方逃出封印的话，那么将会是一个非常严重的后果。不愧是能够让那几位大能都只能联手封印的暗黑大地。如今只是一只手臂，就能够以如此言而不及迅雷之势，在我的眼皮下瞬移逃走，还真是让我都感到吃惊。元尊凝视着那洞穿空间而去的大地之手，虽然有些惊讶，但是也并未有着因为对方的逃脱而感到惊慌失措。老爹，你怎么还不出手啊？那只大手都已经跑了。此时，小龙和雨涵则是异口同声的急忙出声：“万一真要这大地之手逃了，那可就是真正的放虎归山了。一旦这一次让其破封，那么日后大咒中的所有生灵万物。”怕是都会被惨遭毒手。一个曾经能够与几位无上大能全力拼战的暗黑大帝，一旦集其全部的身躯，恢复那全盛时期的力量，恐怕就算是到时候元尊全力出手，都无法再如现在这般轻松了。听到自己那俩孩子的喊声，元尊的神色依旧是非常的平静如水。随后，他那双深邃的瞳孔中有着玄奥的金芒浮现。这大家伙想要逃，哪有那么容易拦截而下？虽说是半道神的实力，可那速度可远远不是半道神能够媲美的。不过我说过，今日他走不了。诸多的神指强者面面相觑。元尊这话的意思是，还能够将已经消失不见的大地之手拦截下来。众人一愣，难道元尊还有什么强大的手段吗？元尊低头，目光却是看向了小龙和雨涵，脸上带着一抹微笑，有着一丝神秘之感。然后其目光便是了望着无量神渊之外处的虚空上。忘了和你们说。来无量神渊的主神可不止我一位。元尊的此话一出，直接是让的周边的神指强者表情一怔。这话是什么意思？难道还有另一位主神也来到了无量神界吗？要知道，主神在整个第一等级世界中都是极其罕见少见的存在。先不说能不能遇见两位，遇见一位的几乎都是极其的渺茫，甚至有些天位神对主神的概念都没有。可今日在无量神界中，竟然同时出现了两位，这是何等震撼的场面！有些天位神属几十年、数百万年都不曾见过一位，如今能够一下子见到两位主神，也可谓是心中一大快事。还有一位主神也来了吗？能给与元尊同等境界的神职，也都是屈指可数啊！萧炎也是立马将目光对着无量神渊之外投射而去，其余的所有神职也同样朝着一个方向望去。另一位同样是与这位神界大传奇一样实力的主神，究竟是何方神圣？真的也很想见一见真容。其中有着部分神职，皆是一头雾水。倒是萧炎的心头一震，旋即他的脑海中想起了一道老者的模糊身影，难道是那位前辈不成？因为在萧炎的接触中，能给有着与元尊一样威压的主神，怕是只有那位老者前辈了。虽然当时没有直接与之接触，可是对方能给以一己之力对战神指联盟的三位副盟主，就足以证明老者前辈的可怕实力了。原来那位老者前辈的实力也已经突破了天位桎梏，迈入了主神的神境领域之中。能够突破这样的桎梏，怕都不会是一般人物。只是有一个问题，萧炎有些想不明白。那位老者前辈究竟是什么身份？为何今日也都来到了无量神界？难道与那大地之手有关吗？而也就是在萧炎心中如此揣摩之时，无量神渊之外的空间上，有着大地之手的恐怖魔气已经穿透了空间，眨眼间就要遁入更远的虚空时，也就是在这一刹那，无量神渊之外的那片空间突然间剧烈的震动起来，不知从何而来的雷云不断的翻滚汇聚而来，并且似乎是有着一道非常可怕的东西正在从那波涛汹涌的浓浓雷云中渐渐浮现，散发出幽暗之光。感受到此刻的变故。众人的目光皆是凝视着那处空间雷霆炸响的雷云之中，但那雷云中似乎有着非常强大的气息传出，整个天地万物皆是在那道气息中可毁灭、可重生一般。那股气息非常的特别，但是其气息又不是神之力量，但是又比神之力量更加神秘诡异，令人无法确定这股气息究竟是什么力量。萧炎、无雪藏、青青等众神之已经感应到，在那雷云翻涌之中，有一股非常强大的东西正降临至这片天地之间。就在众人震惊的时候。焚绝空间中的焚老身影一震，神色有着微妙的变化。呵呵，另外一位主神终于舍得出现了吗？焚老四是知晓了雷云中的那道神秘气息的来历，嘴角处浮现出一抹微微上扬的角度。那处虚空上，雷云翻腾，旋即整个天际都是幽暗了下来，犹如是被一层可怕的能量所披上外衣一般。然后众人便是见到那里的空间雷云炸响，竟然是在此时崩碎开来，一只无穷无尽的紫金色大手，仿佛是从空间之外穿透而来。那紫金色大手。极为的神异，其上布满着诡异的龙鳞，一股无法言喻的威严之气笼罩天地。在那等气息之下，萧炎隔着如此遥远的距离，都感觉到自己的神体和神魂都开始震动起来。
，特别是神魂，那种紧绷的感觉非常的明显。不仅是萧炎有这样的感觉，就连所有天卫神的强者都是如此。他们的神魂仿佛受到什么神秘力量引动了一般，在这布满紫金色龙鳞的大手上散发出来的气息，竟然是如此的恐怖，能给非常明显的感觉到那种极端的威胁感。有那么一瞬间，他们的神魂竟然想要脱离他们的肉体之中，这股力量也太过可怕了吧！这股力量究竟是什么？众神指强者立马全力催动体内的天卫神之力，开始疯狂地抵抗这些幽暗之光所散发出来的特殊力量。只有这样，才能不被这股特殊的力量所影响，自己体内那神魂的躁动。而且，这特殊的力量似乎对于神魂有着极大的影响。那滚滚雷云中，一声雷爆声响彻，无数道雷霆从四处散发开来，在萧炎以及众神之的心中震撼间，那只紫金色大手。直接是转向那一道逃遁的黑色魔气，掌心紫光涌动，一把便是将那道魔气困在其中。魔气翻滚，竟是有着一张狰狞的魔脸浮现出来，厉声咆哮着：“竟然还有一位主神在此处，都是在为本大帝之手的复苏而敬拜吗？”此刻，那道魔气被紫光包裹其中，无法进行逃遁，幻化出巨大的黑色大手，大手之上那道魔影再一次的浮现出来，其暗红色的眼瞳恶狠狠地凝视着他的上空处一道枯瘦的身影上，眼看逃脱在望，没想到竟然又是如此一位主神。在他的感知中发现，眼前这位出手的枯瘦身影，其实力恐怕并不比那位元尊弱。如今复苏的只是自己的一只手臂，如何能够与这两位主神抗衡？因此，当那紫金色大手降临下来时，紫光涌动间，直接是形成禁锢的封印，将其层层笼罩。而且这些紫光之中，有着不亚于神之力量的另一种神秘力量，这才彻彻底底的把大地之手困在了其中，再也无法逃脱。这般变故，令得在场所有神指强者都是神色大变起来。他们震惊地望着那无量神渊之外的虚空，到得此时，他们自然是明白了过来。原来在那虚空之外，竟然还有着一位主神的盘踞，等待着大地之手的自投罗网。不过，让得他们非常的好奇的是，此次来降临的大能又会是何方神圣？在那诸多震惊的目光之中，只见得无量神渊之外的碎裂空间处，雷云翻滚，旋即有着一道身影从那雷云中踏空而出。那道身影显得有些苍老，体型枯瘦如柴，有着老态龙钟之色。但是那位老人的双瞳却是散发出比任何人都有生机无比的眼神，而且散发出来的气息也是极为的神秘诡异。因为那并不是所谓的神之力量，而是其他特殊的强大力量，但又是不弱于神之力量。这位大能现身后，气势磅礴，在其周身翻滚着浩瀚无尽的力量，能够让神魂都不动声色的产生影响的。那股力量实在是无比的玄妙。他所过之处，那等所有的能量冲击波竟是自动的避让开来，仿佛根本就不敢沾染上那等大能的存在一般。天地间的所有天卫神强者望着那拥有着玄妙强大力量的枯瘦身影，瞳孔都是猛地一缩，再然后便是有着一连片道吸冷气的声音响了起来。那那是哪位大能，竟然拥有如此特殊强大的力量？在无量神渊中的这些天卫神强者目瞪口呆地望着那道周身散发着无尽玄妙力量的身影。虽然他们大部分都是来自诸神万界中的那些年轻一辈天骄，自然是不清楚大咒中的这些大能的身份，就连无量神界的四大山主都无法清楚地知道。这位突然出现的枯瘦老人是谁？只知道他很强，强的离谱啊！这位大能所散发出来的气息，可不会弱于元尊。他们二者之间，怕是相差不大。在大咒中，主神乃是最高的境界，但同样的，在这主神之中，也是有着高低之分。而放眼如今的时代，在这汇聚无数超级神之的第一等级世界中，主神乃是巅峰般的存在，最具备独特性的。元尊和这位神秘老人，绝对是其中之二。虽说。元尊是来自第二等级世界的天元界，可是他却拥有着精才绝艳般的天赋。元尊只是后起之秀，却是能够创立神元宫，成为第一等级世界中的超神巨擘势力，领悟气运大道，迈入主神领域，独步天下。一手天元比力量深不可测，即便是第一等级世界中的那些底蕴古老而悠久的超神巅峰势力，都自叹不如。在如今的第一等级世界中，谁都知晓，神元宫是唯一一个能够正面抗衡神指龙能的巨擘势力。而这位枯瘦的神秘老人。虽说不清楚他的真实身份，但他的气势上也是极为的逍遥自在，无拘无束，我行我素的模样。当时在纪元遗迹，也是以一己之力，轻松的抗衡了神指联盟的那三位副盟主，并且对方还直接施展出了绝世神器。起点，可就算如此，当时他们双方的激烈交战，依旧是轻松击败了那三位副盟主。毕竟，主神的力量可不是所谓的半道神能够与对抗的存在。那神指联盟的三位副盟主，当时竟然选择对战如此强大的主神，简直就是自讨苦吃。所以。如今这两位大能同时的出现，也是让的在场的诸多神指强者震撼与惊喜。又一位主神，现在有这两位主神降临这里，今日那大地之手，怕是也就真的走不了了吧？下方开始窃窃私语起来，在他们这些震撼的目光中，萧炎的目光也是扫荡在了那位枯瘦神秘老人的身上。只见的那虚空中的那道人影，周身能量不断的释放出来，有着渊庭月质般的气势。仿佛天崩不惊，与元尊的气势相差无几。但是那自枯瘦神秘老人体内所散发出来的气息，
也是令得这片天地都激烈的颤抖起来，仿佛就是无法承受这般强大的能量一般。我们又见面了，前辈。在这枯瘦神秘老人现身后，元尊也是隔着遥远的距离对其拱手示意了一下。虽然说他们二人的实力相当，不过论起辈分，这位枯瘦神秘老人可比自己大多了，自己还只是后起之秀，所以还是需要尊敬的。哈哈哈。原来是你呀！记得我们第一次见面的时候，应该也有十万多年了吧？只是没想到，当初还只是天卫神的你，今日竟然已经迈入了大咒最高的神之领域。主神，听见元尊的话语，这位枯瘦神秘老人也是摸了摸自己那干燥的胡须，微微一笑，道：“嗯，你身上的气息竟是气运大道，不错不错，看来你的天赋和身份也不简单啊。”枯瘦神秘老人继续的说着，在元尊的身上也是打量了片刻时间。仿佛对于元尊身上的气运大道也是有着若有所思的想法